大家好，欢迎来到小诺厨房，我是小诺。今天用一块南瓜，两个鸡蛋，不用烤箱，不用蒸，分享一个松软又好吃的小面包的做法。一起看看我是怎么做的吧。首先，我们准备一块南瓜，先用刀把它外皮给它削掉，再用勺子去掉中间的南瓜瓤。把它对半切开，切成小块再切成薄片，尽量切的薄一些，这样可以节省烹饪的时间。切好后收入盘中，再给它整理平整，这样方便蒸熟。然后放到蒸锅中。盖上盖子，大火蒸十五分钟。因为南瓜片切得很薄，所以蒸起来一点也不费时间。时间到了，我们打开盖子看看。用筷子戳一下南瓜，能够轻松的戳透，说明南瓜已经蒸熟了。我们把它取出来，然后倒入大碗里。用叉子把南瓜压成南瓜泥，尽量压的细腻一些会更好。像这样的程度就可以了。把南瓜泥晾至温热，然后我们再往里面打入两个鸡蛋，接着再往里面加入三克酵母粉。再往里面加入适量的白糖，喜欢吃甜一些的就可以多加一点。先用筷子给它搅拌均匀，一定要把南瓜泥晾至温热，再加入酵母粉，不然的话太烫了会使酵母失去活性，那样面就发不起来了。搅拌至酵母化开之后。我们再往里面加入三百克的普通面粉，边加边搅拌，少量多次的把面粉加进来，这样比较容易掌握面粉的浓稠度。搅拌成这样比较干一点的面絮状就可以了。现在下手揉面，刚开始揉的时候感觉比较干，多揉一会儿就好了。因为南瓜的含水量很高，最后把面团揉成一个光滑、软硬适中的面团，像这样就可以了。把它放在面盆中，盖上保鲜膜，找一个温暖的地方，让它发酵三十分钟。时间到了，我们来看看，醒发至这样。用手指戳下去，不会回弹就可以了。现在我们把面团取出来，放在案板上揉面排排气，尽量多揉一会儿，这样形成面筋，吃起来口感会更好。五六分钟过后，我们再把面团整理一下，搓成长条。搓成这样的长条，再切成大小相等的面剂，再把小面剂子整理一下，然后再用擀面杖把它擀开，擀成和饺子皮大小一样就可以了。像这样，中间厚，四周薄。我们把擀好的面片五到六个为一组。一片一片的，像这样给它叠压过来，中间用筷子给它压出一道横线来。我们再准备一小块的面团，把它搓成长条，像这样搓成这样的长条，做一个花心把它放在第一块面片的顶端。然后从这里给它卷起来，卷好后
，用手在横线地方再给它捏一捏，轻轻的捏一捏，捏成这个样子，再从中间给它切开。给它整理一下，花瓣我们可以给它往外给它翻一翻，像这样两朵漂亮的玫瑰花就做好了。接下来就这样依次全部做好，全部做好后，然后我们准备一口平底锅，在里边刷上一点食用油，每个边边角角都要刷到。接着把做好的玫瑰花一朵朵的放进来，盖上盖子，二次醒发十分钟。接下来我们再准备一个小碗，往里面加入一勺干淀粉，再加入小半碗的清水。用勺子搅拌均匀，搅拌至没有干淀粉就可以了，放在一旁备用。时间到了，我们打开盖子看看，已经醒发了，变成这样胖乎乎的就行。现在开小火慢煎五分钟，煎的期间我们要勤转动锅，让生坯受热均匀，防止煎糊。时间到了，转动锅，我们可以看到生坯能够在锅中自由的转动了，说明玫瑰花底部已经定型了。不放心的可以用铲子掀开看一下，底部微黄了。这个时候，我们把淀粉水往锅边用勺子给它加进去，这样锅底不容易糊。制作视频不易，你的每一个留言和每一个点赞、关注都是我前进的动力。如果觉得我的视频对你有帮助的话，请您给我点个赞吧，非常感谢你的支持。中间的缝隙也要浇进去一点，再盖上盖子，小火慢煎，把淀粉水烧干。期间注意火候，一定要小火慢煎。如果火太大了，底部容易糊，还要勤转动锅。煎了大概七分钟，我们打开盖子看一下，非常的漂亮。锅中的淀粉水已经干了，玫瑰花又可以自由的转动了。按压一下玫瑰花。松软有弹性，就说明已经熟透了，现在就可以出锅了。在上面扣上一个平底盘子，我们接住盘子倒扣出锅。哇，金灿灿的，金黄焦香，看着就非常的有食欲。用南瓜做出来的小面包，颜值超级的美，色泽金黄。经过两次发酵，好吸收、易消化，绝对是老少皆宜的健康美食，而且还有拉丝感呢。没想到平底锅也能做小面包吧？用这个方法做出来的南瓜小面包，不塌陷、不回缩，底部焦香酥脆，而花的一面香甜松软，口感好极了，越嚼越香，内里组织气孔均匀。浓浓的南瓜香味真的是太好吃了，做法简单，而且非常的漂亮。如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我每天都会发布不一样的视频。我们下期视频再见。